Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy como vieron en la descripción del título les voy a enseñar cómo reparar estas bolsas de Uber Eats para llevar comida. Sé que muchas personas que se dedican a esto tienen este gran problema que se le rompe el cierre. Vamos a cambiar el cierre principal. Lo vamos a hacer a mano. Esto, esto me llega a diario. Me traen muchos repartidores. Me traen este tipo de, de maletas para reparar. Si quieres aprender cómo hago yo este trabajo. Sígueme hasta el final del video. Ok amigos. Esto es lo que vamos a necesitar. Sencillito. Vamos a necesitar cierre. Pero este cierre es especial. Es del número 10. Así lo compran en peleterías. El número 10. Estos son los carretos. Es el, del, el más grande. pues. Es el que vamos a usar. También hay otros tipos de cierre. Para que no se confundan. Los que más se usan en la reparación de calzado. O de bolsas y eso. Es el número 7. El 8. Que es este. Para que vean que es más pequeño. Y el número 10, pero yo recomiendo para este tipo de, de trabajos el número 10 o, o maletas rígidas. Por cierto, tengo un video arriba en la descripción donde enseño cómo colocar eh, cierres a maletas rígidas a mano. Es un video muy bueno y lo enseño de la forma más fácil. Vamos a necesitar dos carretes del número 10. Vamos a necesitar hilo encerado. Vamos a necesitar una tijera, aguja, una aguja para coser a mano, para coser suela. Vamos a necesitar un cuchillo bien afilado. Vamos a necesitar pegamento, eh, cemento de contacto o pegamento amarillo para calzado. Bueno, vamos a empezar. Este trabajo es sencillito, amigos. Sencillito, es más. Y vamos a sacar el cierre original. Este cierre ya, ya se dañó, pues ya se rompió. Y como ven, en esta parte ya se le cayeron los dientes. Pues del uso, pues ya, ya no sirve. Entonces vamos a, a dejarlo así como está. Y lo que vamos a hacer es primero es sacarle los carretes viejos. Ahorita les explico cómo lo hago. Para sacar esta pieza, le hacemos un pequeño corte acá, a esta pieza. Así la atravesamos un poquito, nada más. Aquí ve, así. También le hacemos un pequeño corte del otro. Listo. Y ahí vamos a sacar el otro. Este, está, este ya salió por un lado, se saca así. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es este, echarle pegamento le vamos a echar pegamento a toda esta orilla pero por por acá mira. así este va a ser el cierre le vamos a echar pegamento aquí a las orillas y aquí le vamos a echar pegamento lo vamos a pegar así algo así así o sea que le vamos a echar el pegamento por aquí no vamos a quitar el cierre original eso es lo que vamos a hacer pero antes de hacer eso lo que tenemos que hacer es este, medir cuánto cierre vamos a utilizar. Como no lo voy a abrir, no lo voy a sacar, no tengo una medida exacta. Porque no, no voy a sacar el original. Entonces yo lo que hago es, meto el cierre un poco más adentro. De donde va, va a empezar aquí, pero yo lo meto más acá. Y lo giro. Y hago la medida. ¿ves? Así como por encima, pues. Aquí lo mido hasta acá y aquí lo hago un poquito más entonces esta sería la medida más o menos como un metro ¿Ven? aquí yo lo corto lo corto un poco más o sea un poco más de la medida pues. Ahí está ¿Ven? entonces con esto vamos a trabajar entonces vamos a echarle pegamento donde les dije y acá y continuamos antes de pegarlo perdón se me olvidó hay que poner los carretes uno de un lado y otro del otro. Esto es muy fácil. Con, cuando tú lo cortas sale una pelucita. Eso con un encendedor le pasas un poco y ya. Ya no tiene esa molestia. Lo abrimos un poco y metemos el carrete. Traten de meter lo que quede parejito. A ver, así. Meten de un lado, meten del otro. Así enganchadito. Y ya lo vamos metiendo. Ahí va entrando. Mira, aquí quedó así. Así no, puede, así no debe quedar. Así que hay que volverlo a meter. Que queden parejitos. Lo más parejito posible. Ahí está. ¿Ves? Así. Y lo van... Lo van bajando. Y ya. Lo dejamos así. ¿Ok? Vamos a hacerlo del otro lado. 
Ahora vamos a echarle pegamento. Usamos el cemento de contacto. Ok, ya le echamos al cierre. Ahora le vamos a echar por la parte de adentro de este cierre. Del, del cierre original, pegamento. Así, ve. ¿eh? Vamos a echar aquí adentro un poquito, que es donde va a ir el cierre nuevo. Y le vamos a echar en la parte de aquí, del, al cierre viejo, pues. Así. Así. ¿Ves? Así le vamos poniendo. Ya está. Así tiene que quedar. ¿Eh? Vamos a esperar a que seque unos 15 minutos y procedemos a pegar. Ya secó, así quedó el cierre. Vamos a pegarlo. Miren, para esto está bien fácil. Lo vamos a pegar así. Mira esta parte acá. Ahí va quedando. Y vamos pegando el cierre viejo con el nuevo, las orillas. Un poco enredosillo, pero es fácil. Mira. Ahí sí ven. Aquí se va pegando orilla con orilla. Se abre un poquito el cierre y lo vamos pegando. Así. Procuren que quede un espacio entre el cierre viejo y el cierre nuevo que vamos a poner para que pueda el carrete pasar libremente. Ok. Entonces vamos a seguirle acá. Se va pegando de un lado, del otro, así. Acá. Así, ¿eh? Aquí vamos a pegar. Se vayan pegando parejo, de un ladito, un poquito del otro y así, ¿ve? ¿Eh? Ahí va quedando, así va a quedar, ¿eh? Chido, ¿eh? Y bueno, amigos, así va. Ya se le puso el cierre, ¿ve? Así va a quedar, ¿eh? Mira, ¿eh? Facilito, papá. No hay que estar descosiendo nada, ni sacando nada. ¿Ah? Rápido. Mire cómo lo, lo abro. Mira. Al 100. Mira. Así queda por dentro. ¿Ve? Encima, esto queda un, sobr un sobrante un poquito que es del original. Y se va pegado al cierre viejo. ¿Ve? Es facilito, papá. Mira. Así. Ahora vamos a proceder a la costura. Ok amigos, esto es bien fácil. Ahora vamos a usar el, la aguja para coser a mano y hilo encerado. Este hilo es el que venden para coser suela. Es cáñamo. Vamos a meter la aguja oh, aquí, donde empieza la terminación de la bolsa. Metemos la aguja. Aquí está el garfio. Enganchamos el hilo y alamos. Aquí sale, todo este hilo lo vamos a jalar suficiente hilo, entonces vamos a medir con el hilo la cantidad de hilo que vamos a necesitar para coser, pero siempre que sobre un poco más, algo así, ¿eh? listo, con este que vamos a coser, por acá hacemos otra puntada, volvemos a enganchar el hilo, este lo enganchamos, jalamos, sacamos y aquí queda este hoyuelito, entonces este metemos el otro hilo que sacamos, que medimos. Metemos el hilo y alamos las dos. ¿eh? Y así simple y sencillo es una puntada. Voy a repetir. Esto, hago una puntada más o menos como de un dedo. Meto, engancho, jalo, meto el otro hilo y aprieto. ¿Ve qué fácil es? Meto la aguja, engancho el hilo, jalo, meto el hilo y jalo. Y ya está.
Ok amigos, aquí estamos terminando ya Como ven, mira, ya lo cosí todo por todo esto Ahorita falta limpiarlo y eso Me fui por aquí, después me regresé por acá Y ya, ya casi estoy terminando ¿eh? Entonces vamos a mostrarles Cómo hago yo el nudo Hago la segunda puntada acá Donde empecé la primera Y aquí Meto esta Así, y ahora hago otra puntadita Pero, bueno, aquí lo que hago es cortar Así Y voy a, a meter la aguja del otro lado Está, si ¿sí ven Y halo este hilo Hacia, hacia adentro Así, si ¿sí ven, así Y aquí lo que hago simplemente Bueno, a ver si se ve le hago un nudo normal, voy a cortar este y aquí hago un nudo normal de eso que hacemos para hacer las agujetas le hago varios pues y lo corto y aquí con un... así queda eh y queda por dentro, ya con este le prendo así y listo así queda ok ahora lo voy a limpiar y les voy a mostrar el resultado, y bueno amigos así quedó ¿Ven? aquí están las puntadas este es el cierre fácil para todos aquellos que trabajan en, en de, de repartidor lo pueden hacer ustedes mismos esto solo cuesta 10 pesos el metro y le regalan le dan los carretes por cada metro le dan dos bueno aquí en méxico es así y mira ustedes mismos lo pueden poner yo poniéndolo me tardo dos horas a los quita tiempo porque hay que hacerlo a mano pero no pero para lo que cobran por poner esto, estos cierres casi nadie los pone porque es muy incómodo para coserlo a máquina es muy estorboso pero si tú mismo lo haces a mano lo puedes arreglar, yo lo hago a mano, por eso tengo mucho cliente que me trae eso porque nadie se atreve a hacer estos trabajos ¿Eh? es solo para que tú lo practiques y lo hagas y te salga más barato este, los repartidores pues sí sé que estas bolsas son caras y es mejor repararlo que mandar a comprar otra y se daña muy rápido, a mí me trae mucho para eso bueno amigos, este ha sido el final del video dale like, comparte, comenta y nos vemos en un próximo video chao